வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காஸ்டிங்கில் ஓவர் ஹெட் சாப்டரில் மிஷின் ஹார் ரேட் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பரில் கேட்டு ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேருந்து நவம்பர் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் மிஷின் ஹார் ரேட்டில் என்னென்ன கொஷின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அதை எப்படி சால்வ் பண்ணோன்றது தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த கொஷின் மட்டும் நமக்கு வந்து ரெண்டு கொஷின் பேப்பரில் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ஃபைவ் மார்க் கொஷின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன்லேயும் அண்ட் டென் மார்க் கொஷின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லேயும் கேட்டிருக்காங்க இந்த சேம் ப்ராப்ளமே ஓகே எஸ் பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எஸ்டிமேட்டட் ஸ்க்ராப் வேல்யூ தௌசண்ட் எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப் டென் தௌசண்ட் ஹார்ஸ் ரன்னிங் ஹார்ஸ் ஆஃப் அ ஃபோர் வீக்லி பீரியட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ் ஆவரேஜ் ரிப்பேர்ஸ் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபோர் வீக்லி பீரியட் ருபீஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஆவரேஜ் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஃபார் அ ஃபோர் வீக்லி பீரியட் ஃபார்ட்டி பவர் ஃபோர் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் அட் அ காஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே பர் ஹார் ஓகே என்ன கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் கேல்குலேட் த மிஷின் ஹார் ரேட் ஃபார் மிஷின் ஏ ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் இந்த ப்ராப்ளம் ஏற்கனவே நம்ம இதே மாடலில் நம்ம வந்து சாப்டர் பார்க்கும்போது நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் எஸ் இப்போ வந்து இதே கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் இதில் வந்து நம்ம என்னென்னலாம் போட போகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் இருக்குது அண்ட் ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ்க்கும் நமக்கு வந்து சார்ஜஸ் இருக்குது அப்போ ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணி பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சா ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு ஃபார்ட்டி ஓகே இதில் முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எதில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ மந்த்க்கு கொடுத்துருக்காங்களா இப்போ ஆனம்க்கு கொடுத்துருக்காங்களா இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் வீக்லி பீரியட்க்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா எஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் வீக் அப்படின்றது மந்த் தான் அப்போ அந்த மந்த்துக்கான இன்ஃபர்மேஷன் தான் இதில் இருக்குது இதில் வந்து நம்ம மிஷின் ஹார் ரேட் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா அப்போ நான் ரெண்டு காலம் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஏன்னா பர் மந்த்க்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு காலமில் அண்ட் ஹார்க்கு எதாவது இன்ஃபர்மேஷன் இருந்ததுன்னா ஹாரில் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஒன்று இல்லைன்னா இன்னொன்று வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு நூற்றி அறுபது ஹார் ஓகே எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸியானது தான் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் பார்க்கலாம் ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு ஃபார்ட்டி சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு ஒரு காலம் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் பர் ஹாருக்கு ஒரு காலம் இருக்குது அப்போ ஃபார்ட்டி இங்கே போட்டுக்கலாம் பர் ஹார் வேணும்னா அந்த ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி போட்டுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஓகே எஸ் இப்போ ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் போடலாம் ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னா நமக்கு ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் அதில் தான் வரும் பவர் அதில் தான் வரும் அண்ட் ப்ராப்ளமில் அன்னோனாக இருக்க டெப்ரிசேஷனை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஏன்னா இந்த காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் ஸ்க்ராப் வேல்யூ இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கனாவே டெப்ரிசேஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் மற்றதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் என்னன்றதை கொடுத்துட்றாங்க பாருங்கள் ஆவரேஜ் காஸ்ட் ஃபார் ரிப்பேர் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிடச்சிரும் பர் ஹார்க்கு ஓகேவா இது மாதிரி ரெண்டு காலம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஒன்று இந்த காலமில் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் இல்லை இந்த காலம்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் ஓகே இது ரெண்டுத்தில் எது இல்லைனாலும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த காலமுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்ததுன்னா இதில் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டியோடு மல்டிப்ளை பண்ணால் இதுக்கு என்னன்றது தெரிஞ்சிடும் சரியா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம என்ன போடலாம் பவர் போடலாமா டெப்ரிசேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் பவர் போடலாம் இப்போ பவர் பாருங்கள் ஃபோர் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சே பர் யூனிட்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஃபோர் யூனிட் ஒரு ஹாருக்கு செலவு பண்ணுறாங்க அந்த ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோ ஆகுது அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி எதுக்காக போட்டிருக்கேன்னா இந்த ஒன் சிக்ஸ்டி ஹார்ஸ்க்காக ஏன்னா இது வந்து ஒரு நாளைக்கு தான் பர் ஹார் பர் யூனிட் பர் ஹாருக்கு ஃபோர் யூனிட் நமக்கு தேவை ஒன் சிக்ஸ்டி ஹாருக்கு வேணும் இல்லையா அப்போ நமக்கு ஒன் ஹாருக்கு வேணும்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி போட்டோம்னா இங்கே ஒன் கிடச்சிருச்சு இப்போ டெப்ரிசேஷன் போடலாமா பாருங்கள்
கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இல்லை இதை யூஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி போட்டோம்னா கிடச்சிடும் பாருங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சேமாக கிடச்சிருச்சா எஸ் இப்படி தான் மிஷின் ஹார் ரேட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ரெண்டு காலம் வச்சுக்கோங்க இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மந்த்துக்கு கொடுத்துருக்காங்களா ஆனம் கொடுத்துருக்காங்களான்றத பார்க்கணும் மந்த்துக்கும் ஆனம்க்கும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி மாற்றி மாற்றி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நீங்கள் எதா ஒன்றுத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு போடணும் அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இல்லை அதே ப்ராப்ளம் தான் என்ன அதில் மாறி இருக்குது அப்படின்னா பவர் ஃபோர் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் அட் அ காஸ்ட் ஆஃப் ஃபைவ் பைசே இப்போ நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்ததில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் பைசே இருந்துச்சு பார்த்தீங்களா அப்போ தேர்ட்டீனில் கேட்டிருக்காங்க சிக்ஸ்டீனில் கேட்டிருக்காங்க ஃபிஃப்டீன்லேயும் கேட்டிருக்காங்க அது சேம் கொஷின்யே ஓகே எல்லாமே அதே தான் எந்த சேஞ்சஸ்மே இல்லை வெறும் இந்த பவர் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ நம்ம அதை அப்படியே போட்டுட்டு பவர் போடும்போது மட்டும் ஃபோர் இன்ட்டூ ஃபைவ் பைசே பாருங்கள் ஃபோர் இன்ட்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் சிக்ஸ்டி போட்டோன்னா இங்கே கிடைக்கும் அப்போ தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி போட்டால் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இங்கே கிடைக்கும் அப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஹார் ரேட் கிடச்சிரும் இல்லைன்னா நம்ம இதை வச்சும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி டூ டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் செவன் கிடச்சிச்சா அதே ப்ராப்ளமே பாருங்கள் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ப்யூட் மிஷின் ஹார் ரேட் காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் நைன்டி தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இன்ஸ்டலேஷன் டென் தௌசண்ட் எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப் டென் இயர்ஸ் ஒர்க்கிங் ஹார்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ் பர் ஆனம் ஓகே லைஃப் ஆஃப் த மிஷின் பத்து வருஷம் ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கும் டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ் ரிப்பேர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் டெப்ரிசியேஷனில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் ரிப்பேர் பவர் கன்செப்ஷன் டென் யூனிட்ஸ் பர் டே அட் டென் பைசே பர் யூனிட் ஓகேவா அதாவது ஒரு நாளைக்கு பத்து யூனிட் நமக்கு தேவை ஹார் தான் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு பத்து யூனிட் அந்த ஒரு ஒரு யூனிட்டும் எவ்வளவு அப்படின்னா டென் பைசே வேஜஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டர் ருபீஸ் ஃபோர் பர் டே ஆஃப் எயிட் ஹவர்ஸ் எட்டு மணி நேரத்துக்கு ஃபோர் ருபீஸ் இதுவும் நமக்கு பர் ஹார்க்கு தான் வேணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஏசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரிப்பேர் போட முடியாது ஏன்னா டெப்ரிசேஷன் கண்டுபிடிச்சா தான் நம்ம ரிப்பேர் போட முடியும் ஓகேவா எஸ் எஸ் பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட்டு ரிப்பேர்ஸ் இதில் போட முடியாது ஸோ ரிப்பேர்ஸ் அப்படியே சும்மா மட்டும் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பவர் கன்செப்ஷன் டென் யூனிட்ஸ் பர் டே அட் டென் பைசே பர் யூனிட் ஓகேவா ஒரு நாளைக்கு பத்து யூனிட் அந்த ஒரு யூனிட் எவ்வளோன்னா டென் பைசே அப்போ டென் இன்ட்டு டென் பைசே டிவைடட் பை எயிட் ஏன் எயிட் போடுறதுன்னு தெரியுதா அதாவது பர் டேன்றது எயிட் ஹார்ஸோட பீரியட் ஓகே அப்போ டிவைடட் பை எயிட் ஓகேவா அப்போ என்ன கிடைக்கும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் பர் ஹார்க்கு கிடைக்கும் அப்போ அந்த பர் ஹார் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா இரநூத்தி ஐம்பது கிடச்சிரும் புரியுதா ஒரு யூனிட்டுக்கு டென் பைசே அப்போ நமக்கு பத்து யூனிட் ஒரு நாளைக்கு நமக்கு தேவை ஒரு மணி நேரத்துக்கு அதனால் டிவைடட் பை எயிட் போட்டால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் அதோடு இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி கிடைக்கிது இதே மாதிரி தான் வேஜஸ் ஆஃப் ஆப்ரேட்டரும் எவ்வளவுனா ஃபோர் பர் டே ஆஃப் எயிட் ஹவர்ஸ் இது வந்து எட்டு மணி நேரத்துக்கு நாலு ரூபா நமக்கு தேவை ஒரு மணி நேரத்துக்கு டிவைடட் பை எயிட் பார்த்தோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்குது அப்போ அதோட இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் போட்டோம்னா தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா அடுத்து டெப்ரிசேஷன் போடுவோமா எஸ் டெப்ரிசேஷன் பாருங்கள் காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் நைன்டி தௌசண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் இன்சுலேஷனை ஆட் பண்ணிக்கணும் இல்லையா அப்போ நைன்டி ப்ளஸ் டென் தௌசண்ட் டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் இயர்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு ஹவர்ஸில் வேணும் இல்லையா அப்போ டென் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஓகே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ ஒன் லேக் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டோம்னா பர் ஹார்க்கு கிடைக்கும் ஃபைவ் ருபீஸ் கிடைக்குது அதை இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் போட்டோம்னா டென் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஓகேவா எஸ் இது வந்து டூ தௌசண்ட் ஹார்ஸ்க்கு இப்போ நம்ம ரிப்பேர் போடலாம் ஏன்னா ரிப்பேர் என்ன சொன்னால் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் சொன்னாங்க இப்போ டெப்ரிசியேஷன் தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இல்லை அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போடலாம் ஓகே டென் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் இது பர் ஹார்க்கு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம டோட்டல் காஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாமா பாருங்கள் இது
ப ஹார்க்கு இதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க ப இயருக்கு இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க நான் சொன்னேன் இயருக்கு கொடுத்துருந்தா ஹார்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஹார்க்கு கொடுத்துருந்தா இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நம்மளுக்கு கொஷினில் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ப ஹார்க்கு தான் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த கொஷினில் நமக்கு எலக்ட்ரிக் பார் ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் ரெண்ட் டூ செவன்ட்டி ஸ்டீம் தேர்ட்டி பைசே அண்ட் ரிப்பேர்ஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி வாட்டர் ட்வெண்ட்டி பைசே ரன்னிங் ஹார்ஸ் டூ தௌசண்ட் இதெல்லாம் பர் இயருக்கான இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது ஓகே ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் புக் வேல்யூ ருபீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ ருபீஸ் லெவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டெப்ரிசியேஷன் இஸ் டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் ஒரிஜினல் காஸ்ட் இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமில் டெப்ரிசியேஷன் எப்படி கொடுத்துட்டாங்கன்னா ஒரிஜினல் காஸ்ட்டில் டென் பர்சன்டேஜ்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ நம்ம இந்த புக் வேல்யூ பற்றியும் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ பற்றியும் ஒரி பண்ணிக்க வேண்டாம் டேரெக்டாக நம்மளோட ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இருக்கா அதில் டென் பர்சன்டேஜ் போட்டோம்னா அதுதான் டெப்ரிசியேஷன் இப்போ நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் அண்ட் ரன்னிங் சார்ஜஸும் போடலாம் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் எதுனா பர் இயருக்கு கொடுத்ததெல்லாம் ஸ்டாண்டிங்கில் போடலாம் அண்ட் பர் ஹார்க்கு கொடுத்ததெல்லாம் ரன்னிங்கில் போடலாம் ஓகேவா எஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸில் ரெண்ட் டூ செவன்ட்டி ஓகே அப்போ டூ செவன்ட்டின்றது ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ ஹாஸு டூ தௌசண்ட் ஹாஸ் அப்போ டூ செவன்ட்டி டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் போட்டுங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் கிடைக்குது ஓகே அடுத்து என்ன இருக்குது ரிப்பேர்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயருக்கு ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் போட்டோன்னா வருது ஓகேவா எஸ் இப்போ ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸ் போடலாம் ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் பார் டேரெக்டாகவே இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இப்போ நமக்கு ஆனமுக்கு வேணும்னா என்ன பண்ணுறது ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிச்சு ஓகே அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் ஸ்டீமும் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஜீரோ இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் போட்டால் அப்போ ஆனமுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா எஸ் வாட்டரும் பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் போட்டோம்னா இதுக்கு கிடைக்குது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே வாட்டர் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நமக்கு வந்து டெப்ரிசியேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா டெப்ரிசியேஷன் இந்த ஒரிஜினல் காஸ்ட்டில் அப்போ ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டென் பர்சன்ட் போட்டோம்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்போ அது இங்கே கிடச்சிரும் அதோடு டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் போட்டோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் ஓகே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் இன்டூ டென் பர்சன்ட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் போட்டோம்னா பர் ஹார்க்கு கிடச்சிரும் இந்த பர் ஹார் த இன்டூ டூ தௌசண்ட் போட்டால் இங்கே கிடைக்க போகுது ஓகேவா ரொம்ப ஈஸி தான் இதெல்லாமே ஆட் பண்ணுங்கள் டோட்டல் காஸ்ட் கிடச்சிரும் இப்போ நமக்கு இதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபோர் தௌசண்ட் எயிட் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் ஈஸியாக இருக்குது பாருங்கள் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா கேல்குலேட் த மிஷின் ஹார் ரேட் ஃபார் மிஷின் ஏ காஸ்ட் ஆஃப் மிஷின் நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் எஸ்டிமேட்டட் ஸ்க்ராப் வேல்யூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரிப்பே சார்ஜஸ் பர் மந்த் ஒன் ஃபிஃப்டி ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் அலிகேஷன் டூ மிஷின் பர் மந்த் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப் ஆஃப் மிஷின் டென் தௌசண்ட் ஹார்ஸ் ரன்னிங் டைம் பர் மிஷின் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர் மந்த் ஓகே பவர் யூஸ்ட் பை மிஷின் ஃபைவ் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் அட் நைன்டீன் பைசே பர் யூனிட் இப்போ நம்ம போட்டோம்ல அதே மாடல் தான் வெறும் அமௌண்ட் மட்டும்தான் மாறி இருக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்டிருக்கா இந்த கொஷினை எஸ் இப்போ இல்லாமா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஃபிஃப்டி அப்போ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் போட்டோன்னா ஏன்னா ஒரு மாதத்துக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஆறு மணி நேரம் அப்போ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பர் ஹார்க்கு கிடச்சிரும் ஓகே இப்போ ரன்னிங் அண்ட் மெயின்டெனன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ரிப்பேர் போடலாமா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை ஒன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் நாட் த்ரீ அடுத்து ஓகே இப்போ டெப்ரிசியேஷன் போடலாம் டெப்ரிசியேஷன் பாருங்கள் என்ன கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஸ்க்ராப் வேல்யூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் எவ்வளவு பாருங்கள் டென் தௌசண்ட் ஹார்ஸ் அப்போ ட
166 ஹார்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு இந்த 3.95 பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் கிடச்சிரும் ஓகே எஸ் இது டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்ட கொஷின் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூவில் இது ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு சேம் மாடல் தான் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தோம் இல்லையா அதே தான் அமௌண்ட் மட்டும்தான் மாறி இருக்குது காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் ஸ்க்ராப் வேல்யூ ரிப்பேர்ஸ் ஓகே இது எல்லாமே வெறும் அமௌண்ட் மட்டும் மாறி இருக்குது மற்றபடி எல்லாமே சேம் தான் எஸ் இப்போ இதை போடலாமா ஓகே காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் பாருங்கள் லெவன் தௌசண்ட் ஸ்க்ராப் வேல்யூ சிக்ஸ் எயிட்டி ரிப்பேர் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு ஃபார்ட்டி எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் டென் தௌசண்ட் ஹார்ஸ் பவர் யூஸ்ட் சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் அட் ஃபைவ் பைசே பர் யூனிட் சொல்லிட்டாங்க ஃபோர் ஹார்ஸ் ஒர்க் இன் வீக்லி பீரியட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் ஓகே ஃபோர் வீக்லி பீரியடுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஹார்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கு எஸ் இப்போ போடலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் எழுதிக்கலாம் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ரேட் பர் ஹாரே போட்டாச்சு டேரெக்டாக மந்த்துக்கு ஃபோர் வீக்லி பீரியடு அதெல்லாம் போடாமல் டேரெக்டாக இப்படியும் போடலாம் ஸ்டாண்டிங் சார்ஜஸ் போட்டாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பேர்ஸ் ரிப்பேர்ஸ் எவ்வளவு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை என்னென்னா இது பாருங்கள் எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒர்க்கிங் லைஃப்கே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை லைஃப்க்கு எத்தனை ஹாசு டென் தௌசண்ட் பாருங்கள் அப்போ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டென் தௌசண்ட் போட்டோன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் கிடச்சிருச்சு இப்போ பவர் பவர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் யூனிட்ஸ் பர் ஹார் அட் ஃபைவ் பைசே பர் யூனிட் ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஆறு யூனிட் அண்ட் ஒரு யூனிட்டுக்கு ஃபைவ் பைசே அப்போ ஆறு யூனிட்க்கு என்ன சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ கிடைக்குது ஓகே இப்போ டெப்ரிசேஷன் போடலாமா காஸ்ட் ஆஃப் த மிஷின் லெவன் தௌசண்ட் மைனஸ் க்ராப் வேல்யூ சிக்ஸ் எயிட்டி டிவைடட் பை எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் எஸ்டிமேட்டட் லைஃப் எவ்வளவு எஃபெக்டிவ் ஒர்க்கிங் லைஃப் வந்து டென் தௌசண்ட் பாருங்கள் ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டூ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரேட் பர் ஹார் கிடைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் எயிட் ஒன் டூ இதுவும் ஈஸியான மெத்தட் பாருங்கள் அதாவது பர் மந்த்துக்கோ பர் ஆனம்க்கோ அந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் போடவே வேண்டாம் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே நமக்கு கேட்குறதே என்ன கொஷின்லனா மிஷின் ஹார் ரேட் ஹார்லி ரேட் தான் கேட்குறாங்க அதனால் ஸ்ட்ரெயிட்டாக இதை மாதிரி ஹார்லி ரேட் கூட கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எஸ் புரிஞ்சுதா இப்போ உங்களுக்கு எஸ் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வேறு ஏதாவது கொஷின் பேப்பரில் இருக்க ப்ராப்ளம்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லி